Bem, Sziasztok, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao lançamento virtual do livro Uma História da Hungria, do professor László Kontler. Nós um curso no László, hoje muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor László por ter aceitado o convite para este evento virtual e por ter se disposto a falar um pouco sobre o processo de escrita do seu livro. Qual o sentido de se escrever uma história nacional em pleno século XX? Qual o sentido de se escrever uma história especificamente sobre a Hungria? Estas são algumas perguntas às quais ele vai responder hoje na palestra. O professor Laszlo é professor de História na Universidade Central Europeia, em Viena e Budapeste, tendo lecionado também na ELTE e na Universidade de Debrecen, na Hungria, além dos Estados Unidos. Sua pesquisa está focada na história comparativa e sua obra perpassa pela história do pensamento político, pela recepção na história das ideias e pela produção de troca de conhecimento no início da era moderna, especialmente do iluminismo. Ao longo da sua trajetória como historiador e professor, publicou vários livros e artigos sobre esses temas, tendo seu Uma História da Hungria, originalmente escrito em inglês, sido traduzido para diversas línguas, como o checo, o russo, o esloveno, o croata, o alemão, o búlgaro, o albanês e agora, finalmente, o português. A publicação desta edição brasileira só pôde ser realizada com a ajuda da professora Charlotte Cobori, ex-professora do curso de extensão de Língua e Cultura Húngaras da USP, com quem tivemos a ideia inicial de apresentar um livro sobre a história da Hungria e do USP, do professor Antônio Bezerra de Menezes Júnior, coordenador do curso de extensão e também do grupo de estudos eh, húngaros da USP, que se dispôs a encaminhar o título à editora visando a sua publicação, e da comissão editorial da EDUSP, que após todos os trâmites de avaliação, aprovou o mérito acadêmico da obra. Eu gostaria de agradecer também a professora Anita Demko, que é a atual professora do curso de extensão de Língua e Cultura Húngaras da USP, por poder se juntar a nós hoje neste evento e falar sobre a importância de se ter uma obra sobre a história da Hungria publicada em português e o que isso significa para o avanço dos estudos húngaros no Brasil. Pela divulgação deste lançamento, eu agradeço a Casa Húngara de São Paulo, na pessoa do senhor Pedro Marques, e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, na pessoa do professor Antônio. Por fim, eu deixo aqui um agradecimento especial à Ana Paula Unheiser, que será a nossa tradutora e intérprete hoje. O professor Laszlo falará em inglês e ela fará a tradução consecutiva para o português. Bem, como nós somos poucos agora nessa reunião, eu acho que não precisamos fechar o chat. Então, à medida que uh, o professor Laszlo for falando e se alguém tiver alguma pergunta, é só escrever no chat que a gente vai uh, uh, ler depois e ele vai responder na medida do possível. Muito obrigada. Anitta. Deixou. Ok, köszönöm szépen, Marilena, muito obrigada. Jó napot, jó estét kívánok. Um, primer, eu vou falar em português, com tradução húngaro. Tá? Uh, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar presente nesse evento tão especial. Também gostaria de agradecer para a Marilena, especialmente para a Marilena, esse trabalho incrível, a organização muito especial, muito obrigada, que eu que você Marilena. É uma verdadeira honra fazer parte desta apresentação, da apresentação de um livro que a comunidade húngara no Brasil tanto esperava. Estamos a falar de uma obra escrita em português que apresenta a história húngara na sua totalidade. Por que estamos tanto, uh, esperamos tanto pelo lançamento deste livro? Para entender isso, vamos voltar um pouco no tempo. Então, um pouco em húngaro. Először is szeretném megköszönni a meghívást, a lehetőséget, hogy jelen lehetek ezen a jeles eseményen. Megköszöntem Marilénának azt a részvételt a szervezésben, a, a könyv bemutatójának a szervezésében, és magának a könyvnek a megjelenésében, azt a munkát, amit belefektetett ebbe a 
nagyon különleges könyvbe. Igazán megtisztelő részese lenni ennek a könyv bemutatónak. Annak a könyvnek a bemutatóján, amit a braziliai magyar közösség annyira várt. Egy portugál nyelvű, a magyar történelmet teljességében bemutató, miről beszélünk, és hogy miért is vártunk annyira ennek a műnek a megjelenésére, ennek megértéséhez nézzünk kicsit vissza az időben. A Longo de Historia, az Ungaros Forum for Sados a Deixar, Sua Teha Natal in Massa. Motivado por tres eventos históricos. A primera é a segunda guerra mundial, é em seguida a revolução de 1956. Estas migrações históricas resultaram em um grande número de descendentes de húngaros atualmente vivendo no Brasil. Os descendentes húngaros procuram suas raízes, querem conhecer e entender a história. E tudo isto não só ao nível da curiosidade e de formação geral cultural, mas também para compreender as suas histórias pessoais. Tehát magyarul a történelem folyamán a magyarokat hazájuk tömeges elhagyására három történelmi esemény is kényszerítette. Az első és a második világháború, majd az 1956-os forradalom. Ezen történelmi események azok, melyek következményeként élnek jelenleg ilyen nagy számban a magyar leszármazottak itt Brazíliában. Akik keresik a gyökereiket, igényük van a történelem részletes megismerésére, és mindezt nem csak a kíváncsiság, illetve az általános műveltség szintjén, hanem személyes történetük megértéséhez is. Posso dizer, por experiência própria, que existe uma grande procura de aprendizagem da língua húngara entre os membros de rede da diáspora húngara. Mesmo com este maior interesse, é mais pessoas entendendo a idioma húngaro, devo dizer que este livro vai ter um papel muito importante na propagação da cultura húngara. Tehát személyes, tiszt tapasztalatból elmondhatom, hogy a magyar nyelv elsajátítására nagyon nagy igény van itt Brazíliában, a diaszpora hálózat tagjainak körében. Mégis azt kell mondjam, hogy ez az alkotás igazán hiánypótló, hogy ezen ismeretekhez portugál nyelven is hozzáférhetünk mostantól. Alimdo interessi di gibrazileros, e descendenci zsungaros pelo Brazil, otro fator importanci, e o interesse acadêmico. Em setembro de 2020, foi formado um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, que pretende estudar a língua, cultura e história húngara, em nível acadêmico, e estudar sua presença no Brasil. Posso dizer, com certeza para nós, membros da equipe da pesquisa, este trabalho é extremamente importante. Estamos muito gratos. Tehát a brazilok és a braziliai magyar leszármazottak érdeklődése mellett további fontos tényező az akadémiai érdekeltség is. 2020. szeptemberében alakult meg a São Paulo Egyetemen egy kutatócsoport, amely akadémiai szinten vizsgálja a magyar nyelvet, kultúrát, történelmet. Azok braziliai jelenlétét tanulmányozza. Viszont állíthatom, számunkra a kutatócsoport tagjainak ez a mű rendkívüli jelentőséggel bír, és ezért igazán, igazán hálásak vagyunk. Se vocês permitem, quero citar as palavras de um dos meus alunos, Nicolau, sobre a chegada do livro, que são as seguintes. Fiquei muito ansioso com o conteúdo do livro. Estou muito contente em poder ler a história da Hungria em língua portuguesa porque já li outro livro em inglês, mas esse livro é muito mais completo, detalhado. Engedjék meg, engedje meg, kedves László, hogy egy diákom szavait idézzem, aki a könyvet már készhez kapta és elkezdte olvasni. Rendkívül izgalommal, vár, rendkívül izgalommal vártam a könyv megérkezését. Nagyon elég adat vagyok most, hogy a brazil történelmet végre portugál nyelven olvashatom. Olvastam magyar történelben bemutató könyveket, korábban angolul, de ez egészen más. Sokkal átfogóbb, teljesebb, részletekbe menőbb, mondta Nikola. Por fim, gostaria de citar as palavras de László, de apresentação à edição brasileira do livro 
onde Laszlo escreveu Espero que os leitores brasileiros encontrem entretenimento e instrução na história de um pequeno país exótico de um continente distante. Eu, pessoalmente, um, tento fazer um esforço pessoal para que o maior número possível de pessoas conheçam o livro do Laszlo, para disseminar o conhecimento da história única dos húngaros. Végül pedig László szavét idéznem a könyvből, amit a brazil kiadáshoz mellékelt. Azt mondja, remélem, hogy a brazil olvasók tudást, ismereteket és egyben élvezetet is találnak egy távoli kontinens, egzotikus kis országának a történetében. Én személy szerint igyekezni fogok, hogy minél több emberhez eljusson László könyve, és ezáltal itt Brazíliában minél több ember ismerje meg, a magyarok különleges történelmét. Não quero perder mais tempo, tenho certeza que vocês esperam ansiosamente a apresentação em si, então posso, passo, passo a palavra ao Laszlo com muito carinho, agradeço mais uma vez por aceitar o convite e apresentar o livro Uma História da Hungria. Então, não quero mais tempo para a vida, nagy szeretettel adom át a szót Lászlónak, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívást, és bemutatja az érdeklődők számára a Magyarország történelméről szóló portugál nyelvű könyvet. László. Thank you very much for this kind uh, introduction. Uh, we have agreed that the lingua franca will be English here uh, as a kind of neutral ground. Uh, in order not to uh, not to spoil either Portuguese or uh, Hungarian, uh, Anna, I'm not sure how much I shall say at one breath. Uh, if you want to translate now, just please go ahead. Okay. Uh, eu gostaria de agradecer por essa introdução tão bela. Não é, temos uma língua em comum aqui, o inglês. É, não quero é, me estender muito nas frases. Então, ele solicitou que eu começasse a tradução. Uh, so the first, uh, the first words belong to thanks. Uh, there are many people here in this virtual room and outside to whom I owe a great debt of gratitude. Uh, first of all, Marilena, who sought me out now, I think, over two years ago uh, with the plan of uh, translating and publishing my book. Uh, then, of course, the uh, translator, uh, Lera Gueva. Um, unfortunately, I'm unable to uh, uh, to assess uh, the translation myself, but I'm uh, I'm told, and I'm sure uh, it's a very high quality, and I'm very grateful for that. And of course, São Paulo University Press, uh, who uh, decided uh, that this book is worthwhile bringing to Brazilian readers. É, eu gostaria primeiramente de agradecer é, por todas as pessoas que estão aqui. Primeiro, para a Marilena, porque dois anos atrás entrou em contato com o autor para é, fazer essa tradução para o português e publicar o livro, que foi traduzido pela Leila Gouveia. Então, ele, tá, é, ele ainda não teve a oportunidade de ler em português, mas ele agradece e tem certeza que está de muita qualidade, tem muito orgulho e agradece muito pelo trabalho. Uh, originally, Marina asked me to give you a lecture, uh, and I decided not to give a lecture about uh, Hungarian history, because if you want to learn about Hungarian history, uh, you should read the book. Primeiramente, a Marilena pediu para ele fazer uma palestra, mas em vez disso ele achou melhor é, apresentar o livro, em vez de falar sobre ele, então é melhor vocês comprem e leiam o livro. So I rather thought I would uh, be talking to you shortly uh, about two topics. Uh, first, how I came to write this book. Actually, uh, one of you here already asked me before we started how I decided to write the book. And second, uh, how I see it now. Uh, how do I see what I was doing back more than 20 years ago in writing this book? <laughs> 
É, ele, ele gostaria de falar primeiramente é, sobre dois tópicos. O primeiro foi como escrever esse livro, como ele decidiu é, escrever esse livro. E segundo, é, como ele vê agora esse trabalho que ele fez há mais de 20 anos. Yeah, most directly, uh, I wrote the book because I was requested to do it. Uh, I wrote it upon the request of the publisher, Atlantis Publishing House in Budapest. Uh, Atlantis is a small but very high quality publisher dedicated to uh, uh, the social sciences and humanities. It mostly brings out translated books from international languages. Uh, and I did a great deal of editorial work in my young years for Atlantis. It's, in fact, I'm good friends with the director of the publishing house, who himself is a professor of philosophy. É, ele escreveu esse livro porque o, o diretor da Atlantis em Budapeste, que é uma é uma é uma editora em Budapeste, pediu para que ele fizesse. A, apesar de ser uma editora pequena, ela é de muita qualidade e dedicada à, à área de humanas. É, ele traduziu, é, porque ele é amigo do editor e professor é, dessa editora. In the middle of the 1990s, um, on one day, uh, my friend Tomasz Miklós, let his name be mentioned, because uh, in a way uh, we owe him the entire book, turned to me and, uh, and told me, uh, Hungary will be the focal theme of the Frankfurt Book Fair. Uh, one of the largest gatherings of international publishers in 1999. And I want my publisher to do something for an international audience. Why don't you write a single volume, full scale history of Hungary in English dedicated to an international audience? É, no final dos anos 90, ele é, conversou com Tamás Miklos, que é um amigo dele e também diretor da, da editora, e ele falou que em 1999 haveria uma feira em Frankfurt, Feira do Livro, e o tema seria Hungria. E aí ele solicitou ao, ao Laszlo que fizesse a, a versão em inglês, que fizesse, escrevesse esse livro em inglês, para apresentar para um público internacional. And at first I found that request very strange and I was uh, very hesitant and uh, reluctant for several reasons. Some of those reasons were personal. Uh, I felt that I was too young, too inexperienced. Also, at that time, my focal themes of research were not Hungarian topics. I work on European uh, comparative history of uh, intellectual themes, of political thought, history of science, and so forth. So uh, Hungarian history was not in the center of my attention as a researcher, although I had quite extensive experience in uh, teaching Hungarian history to international students. Ele primeiro, num primeiro momento, ele achou estranho, ficou relutante por diversas razões, entre elas porque ele se achava muito jovem e sem experiência necessária para tal. O foco dele não era o, 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 a história da Hungria, ele trabalhava bastante com ciência política, mas a história da Hungria não era necessariamente o foco em que ele trabalhava, mas ele já tinha essa experiência com a história da Hungria, por lecionar isso para lecionar esse tema para estudantes internacionais. Mm -hmm. However, the more important reason for my hesitation was professional, academic and scholarly. Uh, because the question was, why does one write national history at the end of the 20th century in an integrating Europe and um, in a globalizing world? And what kind of national history should one write uh, in such an environment and at such a historical uh, juncture? Mais importante para ele estar relutante com esse com essa tarefa foi a questão de, de por que é, por que escrever no final do século XX é, sobre a história da Hungria sendo que tudo estava tão é, complexo, a, a Hungria entrando na globalização, 
Yeah. So, uh, and this leads me to uh, some more general reflections about uh, how I see the historical profession uh, and how I see the purpose of cultivating history. Uh, and in this regard, uh, it must be told that all history is written in a context. Uh, no history is timeless. Uh, how contexts change is quite dramatically visible even from the three prefaces uh, which I wrote to this book. The first one in 1999, uh, when it was first published by Atlantis. The second one for the second edition in 2008. And the third one now for you, uh, for Sao Paulo University Press in 2020. Uh, and it's quite a sobering experience for me to read these prefaces of how I thought about this book 20 something years ago, 12 years ago, and just very recently. Sorry if it was too, uh, too much, Anna. <laughs> Não, isso aqui. Um, a, a, a reflexão maior como, como é, interessado em, em história da Hungria é falar de toda, toda a história, porque o contexto da história, na verdade, ele, ele precisa de um contexto, ela não tem, não existe história sem estar integrada em um tempo. É, então, e como também tudo muda. Então, ele comentou que na primeira versão, em 1999, publicada pela Atlantis, era um contexto, em 2008, tudo modificou, e agora, na última versão, publicada em 2020 para a USP, é, como as coisas mudaram ao longo desses últimos 20 anos. Quando a história se tornou uma disciplina disciplina, e os departamentos de história, os seminários de história, apareceram at the universities. Uh, historians thought that history should be measured by the yardstick of the sciences, but history was a science dedicated to the uncovering of facts, and the facts will speak for themselves. History is the way it actually was. É, um de, é, os departamentos de história apareceram posteriormente nas universidades e definiram que história deveria sim, ser uma ciência dedicada aos, aos fatos, e os fatos falam por si só. Mas o problema com os fatos é... Eu quero dizer, há vários problemas com os fatos. Os fatos não falam por si mesmos. Uh, some of the facts may have been lost. Uh, the facts, on the other hand, may be too numerous to present, so you have to be selective, which brings me to the context. Uh, this famous adage, uh, history is the way it actually happened, belongs to a very famous German historian, Leopold von Ranke, from the, from the 1830s. There's another less famous but important German historian from the 18th century by the name of uh, uh, Johann Martin Cladenius, who suggested that every age, every generation deserves and produces its own history because history is not the way it actually was. The history is the past as it speaks to the present. O problema é que os fatos podem, muitos fatos podem ser perdidos, alguns podem ser muito precisos, mas pode haver muitos fatos, então eles precisam ser selecionados, na verdade, e a história é como é. é uma outra história do século XVIII, do clã Daniels, é que toda geração deve ter a sua própria história e deve estar colocada no tempo desse povo. Uh, which leads to the consideration of the fact that history is based on selection among facts, among central themes, among relations, among historical developments, which from the vantage point of the present seem to be of primary importance. It's a selection which is not arbitrary. Um, uh, it is it has to answer certain well-defined well professional standards, uh, but still history is ongoing and pluralistic dialogue uh, 
among various possible positions about the same issues, possible and plausible, uh, because they are underpinned by verifiable research. But it's important to stress that it's a pluralistic dialogue among several positions. It's not the case that what historians tell the public is the only way in which a story can be conceived and told. A história se baseia na seleção de vários fatos contados, relacionamentos, e isso é muito importante. Ela precisa responder aos padrões é, nacionais e precisa ter diálogo de várias posições políticas sobre o mesmo tempo, de várias opções sobre o mesmo tempo. É importante, é, é importante, estress, é importante é, oh meu Deus, definir que o diálogo da história é, é a única forma é o único jeito de passar a história realmente. So, uh, how did I overcome my hesitation and reluctance? Uh, first of all, I looked around on the market. Uh, what kinds of histories of Hungary were available uh, in the second half of the 1990s? And I found basically three kinds of books. Uh, one kind was uh, uh, very high quality by extremely respectable predecessors of mine from the 1930s to the 1960s. Great Hungarian and non-Hungarian historians writing one volume histories of Hungary. Uh, but there was a 50 year difference between uh, the times when they wrote and the situations when they wrote in my situation. Uh, and I thought they could be, uh, they could be overcome. The second type was, sorry, Anna, go ahead. <laughs> Thank you. É, como ele superou esse medo, né, essa hesitação para escrever esse livro de história? Ele olhou alguns tipos de fatos da Hungria, quais eram importantes, e encontrou três tipos de livros. O primeiro tipo de livro que ele encontrou era de altíssima qualidade, porém, eram entre os, os, é, os anos 1930 e 1960, e isso havia passado muito tempo já da época que ele começou a fazer o estudo. Então, tinha diferença, uma diferença muito grande entre a época que eles foram escritos e a época que ele estava, é, começou a escrever o livro. E agora ele vai falar sobre o segundo tipo de livro. A segunda kind of uh, one volume history of Hungary that I found was, uh, was more recent. Uh, there were several books of this kind. They were written by teams of also very distinguished Hungarian historians, contem my contemporaries from the older generation, uh, which consisted of uh, extremely high quality chapters on various topics or various periods of Hungarian history. Individually speaking, these chapters were fine, but they did not quite add up to a coherent narrative. O segundo tipo de livros de história da Hungria que ele encontrou eram mais recentes, mas escrito por equipes, é, livros de alta qualidade que abordavam vários tópicos é, e eles, os capítulos individualmente tratavam de assuntos e eram interessantes, mas no, no, no geral era difícil de, de compreender a história como um todo. And the third type of which there were also several ones on the market can be characterized by the cover illustration of one of them depicting a valiant Hungarian soldier, a hussar or a kurut on a horseback, waving a sword, um, intimating the kind of content uh, between uh, the title pages so a history conceived in the heroic and sentimental mold, uh, which I did not think was uh, really appropriate for uh, the times uh, that I was living in. O terceiro tipo de livro muito comum, muito disponível no mercado, é, geralmente tinha uma capa com um homem no cavalo segurando uma espada e para ele trazia mais o sentido de uma história sentimental, uma história, uma história heróica, mas não exatamente é, 
ele não achava que isso tinha a ver com o momento que estava escrevendo. Uh, and I can see that what is my context to the to this dialogue, this pluralist dialogue of various positions about uh, history. I was telling you about the importance of context for historians, their own context in which they live and uh, which should guide their selection among the material. The context for me to enter this dialogue was uh, Hungary's slow opening up and cautious detachment of itself uh, from the Soviet bloc in the 1980s, uh, where the emancipation after 1989 and apparently uh, arriving in the European fold or the European family, as we refer to it in those times. So the dismantling of state socialism and the transition to uh, apparently, as we believed, pluralist democracy, constitutionalism, market economy, and so forth. É, ele organizou o conteúdo porque a forma do, do contexto, como ele falou anteriormente, é importante. O contexto deve guiar a história. Então, é, o contexto está, está se definindo é, depois dos anos 1989, com a dissipação da Hungria do bloco soviético e a transição do socialismo para uma nova política mais multipartidária. And in many ways, the uh, intellectual and partly academic context uh, or the framework of this emancipation and the transition can be summarized in two words, a geographic uh, uh, connotation, Central Europe. Uh, Central Europe uh, as an intellectual framework, and it was actually in the original title uh, of my book when it was first published in 1999. It was called A Thousand Years in Central Europe. That was a subtitle to uh, History of Hungary. And they will tell you about what Central Europe uh, stands for. É, é, muitas formas, muitas formas do conteúdo pode ser levada à, à parte geográfica. Então, a Europa Central. Inclusive, é, a Europa Central era parte do nome oficial original do livro dele. So, Central Europe, on the one hand, is of course a geographic reality. It is the physical geographic lands between Germany and Russia in the west and the east, and the Baltic Sea and the Balkan Peninsula in the north and the south. But it is also a virtual or a symbolic or imaginary region, uh, which has to do with uh, certain uh, values, uh, um, mentalities, social and cultural sensibilities. É, a realidade geográfica, além de estar entre a Alemanha e a Rússia, é, está numa península, está numa, numa região do sul, mas também era simbólico é, por haver toda a questão da mentalidade cultural e sentimental. Uh, the entire discourse was emerging, not only in Hungary, but also in other countries of the region. An entire discourse was emerging in the 1970s and the 1980s to challenge the um, allegations of the inevitable historical destiny of these countries between Russia and Germany as belonging to Eastern Europe, with all that it took in the post-Second World War context. O discurso surgiu não somente na Hungria, mas em outros países entre os anos de 1970 e 1980, e o destino desses países pertencia à, à Europa Oriental. So, talking about these countries, including Hungary, in the 1960s, 70s and 80s, as belonging to Eastern Europe, signified a kind of uh, inevitable destiny, a fate for these countries uh, to be forever relegated into the Soviet bloc, uh, military and political alliance with the Soviet Union, uh, state socialism, planned economy, and so on and so forth. As if this 
had been the logical and necessary outcome of uh, many centuries of historical development. Esses países que faziam parte da Europa Oriental, inclusive a Hungria, estavam com o destino traçado, inevitável, de sempre terem feito parte da União Soviética. E, as, e, a, e, e, toda, e tudo que relacionava a ela na época. In this context, in this atmosphere, talking about Central Europe, or East Central Europe, as the... Uh, historical and geographic home of these countries, including Hungary, it actually meant asserting a belonging to Europe without any adjectives. Western Europe, that is basically. Uh, in terms of shared cultural sensibilities, systems of values, uh, etc., even among conditions of lagging behind in, uh, in temporal terms, in terms of, uh, uh, of time and in terms of socioeconomic development. Nesse contexto, os países da Europa Central e Oriental, incluindo a Hungria, os países eram partes, eram pertencentes à Europa. É, mesmo nessa condição de serem países meio deixados de lado, é, a sensibilidade, o valor, faziam parte deles. And there was even a sense, uh, there was even an awareness or a feeling uh, among intellectuals and others in the region that since these countries have been uh, for decades and centuries been deprived of belonging to the West, uh, which is their proper place, uh, their awareness, their consciousness and their internalization of these values and sensibilities is even stronger than for people in the West for whom this was a, a natural kind of habitat. Uh, the famous Czech writer Milan Kundera wrote a very influential essay in 1971 or 72, I think, uh, in which he was talking about the kidnapped West. So that was the that was a general feeling behind all this discussion about Central Europe in the region during this period. Um, havia um sentimento dos intelectuais, já que os países foram deixados de ser parte dessa, não eram considerados parte dessa Europa Ocidental, então seus, deixa, seus valores, por terem esse sentimento, seus valores ficaram ainda mais fortes, é, ainda mais é, importantes. É, em 1971, 1972, falou-se inclusive da sensação de ter sido sequestrado do Oeste, do lado Oeste. Yeah, so it was a key word uh, which signified emancipation, basically, from the Soviet bloc and from state socialism. Um, and it became a very often encountered compound in writings, in lectures, in discussions about where do we belong and uh, where are we heading after 1989, 1990. Uh, and it signified basically a desire and a, a readiness for participating in the ongoing process of European integration. É, a palavra chave aqui é emancipação do bloco soviético. E isso, esse assunto passou a ser muito comum em discussões, em palestras, é, onde onde havia a conversa e discussão sobre do, aonde pertencemos, para onde vamos, e o desejo de participar desse processo de integração. And besides being an intellectual and literary discussion, uh, Central, Europe, Central Europe in the period was also a subject of very profound and very high level and sophisticated academic research, including historical scholarship, dedicated to the long-term development of uh, social structures, uh, patterns of thinking, uh, cultural and political establishment and institutions. Uh, I just want to mention here two names. Uh, Yenu Suj, the uh, Hungarian historian, wrote a long and very widely read essay on the three historical regions of Europe. And the other 
emblematic to me personality here is uh, the other Hungarian historian, Peter Honak, who was one of my masters at the university and, uh, and actually the founding head of the Department of History at Central European University, where I started to work uh, shortly before I wrote this book in the early 1990s. Além do, do momento intelectual, em que havia muitas pesquisas relacionadas a culturas e instituições, uma, de, uma das pessoas que ele conheceu foi o Peter Honat, que era parte da Universidade da Europa Central, nos anos, nos anos 80, final dos anos 80. E, finalmente, além de tudo isso, Central Europe, as asserting the basically European character of Hungary and the region to where it belongs, Central Europe also provided a kind of comparative perspective, uh, which in turn is key as an antidote or to the avoidance of a historical narrative conceived in terms of national distinctiveness, especially historical narratives of national distinctiveness Uh, in the sentimental or the tragic mood. Além eh, de toda essa questão da Europa Central, também existia a perspectiva e, e de existir, de ter uma distinção nacional, né? não ter apenas esse sentido trágico eh, e, e, e cheio de sentimentos, mas existir uma distinção. Uh, shortly after the book was published, uh, uh, one of my Canadian friends read it, and what he, uh, the way he characterized it was, Laszlo, this is a history of Hungary, finally, without tears, uh, without the, the sense of tragedy and sadness, a dignified and lofty uh, sentiment of sadness, about the adverse turns of fate in Hungarian history, which characterizes very many representations of national, national history, not only in Hungary, but also in similarly less than completely fortunate nations in the region. Uh, so sadness and tragedy is one of the dominant tones that I wanted to avoid. And the other was pride without a kind of sober sense of realism and responsibility. É, depois, pouco depois da publicação, um amigo dele, um amigo do autor, leu o livro e disse que essa é uma história da Hungria, finalmente sem lágrimas, sem tristeza, que caracteriza, na verdade, muitos países da região, não somente a Hungria. Because arguably, uh, these uh, presentations of national distinctiveness in terms of either pride or tragedy or sadness or a combination of both, uh, these have been and uh, to some extent are still important modes of perceiving the national past in Hungary. And the connecting tissue between uh, Uh, pride and sadness, or tragedy, is solemnity and pathos. And our national anthem, which is probably known to most people uh, with us today, is a fine illustration of this. It's, it's, it's a beautiful lyrics and a beautiful tune. But I mean, it's, it's written uh, with this sense of dignified tragedy, solemnity, and pathos. Uh, we have been torn by ill fate for ages, Bolshor, Shakit, and Tape, suffered the doom of times past and future, Megbunhut, Eni, Pamultot, Shivendut, etc. Essa distinção nacional que ele buscou era não só falar sobre orgulho e tristeza, que sim, eles são importantes para o passado da Hungria, orgulho, tristeza, mas também é, a solenidade, a, a solenidade de hoje em dia, da história do país, 
principalmente porque foram destruídos e foram é, prejudicados ao longo de muitos anos, de muitas eras, e sofreram muito no passado. So the national anthem dates from 1823 and the, uh, the music for it from, uh, from 1843. But a century later, uh, the situation was not very different. Uh, the great Hungarian writer, Gyula Ilyes, published a uh, long essay called Magyarok in 1983. And according to Ilyes, uh, Hungarians owe their existence to audacious, desperate defensive struggles against always incomparably stronger enemies, surviving against the odds in miraculous ways. And what bothered me about this back in 1980, 1997-1998, when I was writing this book, simultaneously, uh, as my book was published, another an illustrated high history of Hungary came out. And uh, Iyesh's words, with this tragic gloom were simply reprinted on the cover of that book as a cover blurb. É, ele comenta também sobre o hino que foi escrito é, de 1843, é, escrito, publicado pelos húngaros, que devem, é, publicado para a história da Hungria, que deve ter sempre uma conotação de uma existência que se compara sempre aos inimigos e ser mais forte e sobreviver, apesar de todas as dificuldades. E ele comenta que, simultaneamente, surgiu um outro livro sobre a história da Hungria, é, na época que ele estava escrevendo esse, e é, falava desse sentimento de fragilidade e de dificuldades enfrentadas no passado. So what emerges from these kinds of uh, representations of national history, national history is uh, the image of a small nation perpetually being victimized or abused at the hands of uh, great powers uh, and their regional clients, even internal traitors, while still, in spite of all the suffering and all the malhandling, maltreatment, by these external others, still capable of uh, great achievements. Now, national history in this mood is a matter of dignity and devotion of an almost sacral character, giving little scope for a kind of critical and contextualized confrontation with the whole of the historical legacy, enabling a kind of coming to terms with the past and living in peace with it. É, o que acontece com essas representações é sempre a imagem de ser vitimizado, de ser abusado por outras forças, inclusive ser até traído. Mas, além dos sofrimentos é, infringidos pelos outros, é, mostra que a Hungria também é capaz de superar e o nacionalismo é algo muito importante e é algo importante que deve ser seguido. Indeed, to write the kind of history that I was reading about writing, uh, one needs to occupy to a certain extent the position of an outsider is able to look at the object from a certain kind of distance. Uh, I did not want the distance to obliterate my empathy uh, and uh, devotion, uh, but the kind of critical and contextual needs that I wanted to serve uh, also make it necessary to occupy this position at a distance from the topic. É, escrever essa história o colocou numa posição de observador, de uma pessoa que vê pelo lado de fora. E embora ele estivesse fazendo essas observações como uma pessoa que olhasse de fora, ele não queria que essa distância prejudicasse a visão de toda a história que ele gostaria de passar. 
Now, pride, uh, national pride, which according to many representations of history should be the first and foremost object of historical studies. So pride may not be achieved uh, by cultivating the kind of attitude that, that I hope to be cultivating. Uh, but peace, being at peace with oneself, certainly. Uh, which brings me to some of the criticism that my book received within Hungary after being published. It did not evoke a great deal of interest. There was fairly little response to it. Uh, but the, criti the criticism in the response was based exactly on the fact that it's not devoted enough. Uh, it's not heated enough in its devotion to the national past, uh, which was certainly not my objective. É, o orgulho é, precisa ser representado e é representado muitas vezes, mas ele deve estar em paz consigo mesmo, com a sua história. E após a publicação do livro, ele recebeu algumas críticas, é, e algumas dessas críticas eram pelo fato justamente de parecer que não está devoto, sufici não está devoto suficientemente à, à situação nacional, à história nacional. So these are the backgrounds to my Central European history of, uh, of Hungary, uh, in which the movements or even uh, long periods of uh, adversity and suffering are certainly duly acknowledged, and I hope that the achievements as well are recognized, but uh, assessed in wider contexts and entanglements in regional and European contexts. So each of the sections, each of the chapters are prefaced by a, a couple of pages of discussion of uh, what was happening during these times elsewhere around us and how developments in Hungary related to those developments outside. And with all of this, I was, uh, uh, I think, aiming at a realistic understanding of both the genuine constraints, constraints on Hungarian history, which arose from uh, those uh, adversities, and the scopes for independent agency, which there always was. Um, and the aim is a kind of responsible reckoning, looking the past into the eye and, uh, become, uh, and, uh, and, uh, and becoming at peace with ourselves. O contexto do livro, é, isso que ele apresentou agora, é o contexto do livro, que teve muitas questões envolvidas, mas os contextos mais importantes são mencionados também nessas muitas páginas, e ele fala não somente como, é, sobre a Hungria, mas tem que abordar o contexto de tudo que acontecia em volta e como isso também refletia na história da Hungria. É, ele foi importante escrever sobre as adversidades e, e ele acha que é sempre importante olhar o passado no olho, olhar nos olhos do passado e ficar em paz com a sua própria história. Uh, the final question to which I would like to devote a couple of thoughts uh, today is uh, maybe what, what is it that would do differently? Uh, if I if I were writing this book today, uh, in what ways might it be different? And one one thing which needs to be told is that, and honestly, that it is very much marked by the atmosphere of the 1990s, which was indeed a very different atmosphere from uh, uh, the early uh, 2020s. Uma das perguntas que ele se faz, alguns pensamentos que ele tem, é o que, fazer, o que faria diferente, como ele escreveria esse livro, se ele escrevesse esse livro hoje, o que seria diferente? E ele falou que as coisas, uma das coisas que mais marcou no final dos anos, no, nos anos 1980, é que quando ele escreveu o livro, era um outro contexto, eram outras 
eram outras coisas ocorrendo. So this is very much a 1990s book, uh, which the later prefaces, uh, uh, which I wrote, the latest one for the Brazilian edition, uh, would put for you into context. Uh, in those times, in spite of the obvious difficulties, to many or most of us, Hungary was uh, seeming to be generally going the right way, if I may put it. Uh, at least Europe and Hungary and uh, Hungary's place in Europe and together with it in, within global capitalism seemed to be much less problematic than it seems to be today. And it seemed to be much more unambiguously a good thing than it seems today. O livro de 1990, 1990 escrito originalmente e os prefácios que ele escreveu, inclusive ele fez os outros prefácios em 2008 e 2020 para colocar em um contexto atual histórico. E apesar das diferenças, a Hungria parecia estar indo na direção correta, parecia que o lugar da Hungria era bem menos problemático do que é hoje. Uh, and the dark sides uh, of, uh, of the processes in which Hungary found itself during the 1990s were not immediately obvious or they were hidden from view by the enthusiasm uh, which, which I and uh, like-minded people felt over the turn to open society. Open society was another watchword, a slogan of the times another key term of the transition, uh, a society of democratic pluralism uh, in which nobody holds the key to the ultimate truth, and which is a society based on the tolerant confrontation of different views about um, certain important topics. O lado ruim desse processo estava escondido pelo entusiasmo que havia, inclusive, nele e em outras pessoas. Isso foi uma, uma coisa que falhou ao longo do tempo, nesse processo de transição do plur, plur, pluralismo, e ninguém tinha a chave para as respostas da época. E, naturalmente, eu, sendo 20-something anos mais velho, eu ainda penso sobre essas coisas fundamentalmente da mesma maneira. Uh, but maybe closer to the ways in which uh, Winston Churchill famously judged democracy. That is the worst form of government, except all those other forms that have been tried from time to time. Eu ainda, ele ainda entende que, que da mesma forma, é, ele, pensa mais, ele pensa mais perto, mais parecido com o que o Winston Churchill é, pensa a respeito da democracia, é, ou seja, que existem outras formas que devem ser consideradas de tempos em tempos. So, uh, and yet, if the book is a contextualized and critical, one might even say, skeptical and ironic approach towards the history of Hungary, Uh, perhaps more of the same, that is, criticism, uh, contextualization, skepticism and irony uh, is uh, necessary vis-à-vis -vis the European ideal about, uh, about the, uh, or the way in which we thought about it in the 1990s. Ainda, eh, ele fala que o livro é contextualizado, uma forma de aproximação e uma contextualização, e é irônico, mas é diferente do que eles pensavam na época que foi escrito em 1990. Uh, and in, in addition, in my, not in my character as a, as a Hungarian and European citizen, but uh, as, a, as a scholar and a historian, Of course, over the last 20-something years, I have been myself exposed to new developments in historical scholarship, 
including themes and approaches that I now feel may deserve more systematic consideration in the book that I was able to afford to them in those times. Uh, environment, gender and women, generations, um, uh, et cetera, et cetera. There are many more, um, but there must still be space left for uh, future generations who venture to write the history of Hungary. So uh, thank you very much uh, once again for the kind invitation and organizing this fabulous event. Uh, and indeed, uh, again, for to begin with uh, publishing my book, I'm, I'm really thrilled and very grateful for all of that to, uh, to all of you. É, além disso, ele não fala apenas como húngaro, mas como um historiador nos últimos anos, e foi colocando seu conhecimento, for, foi colocando as particularidades, e falando com relação ao, ao conhecimento que ele foi adquirindo dos temas abordados, e, e como é, o, as gerações, os gêneros, o ambiente, o espaço, ele deixa isso, ele deixa a história da Hungria para as futuras gerações. E termina é, agradecendo pelo evento, pela fabulosa versão em português do livro, está muito feliz com o convite e pela participação. And, and if you have still some time and questions or would like to discuss with me, I'm, I'm very happy to do that. E ele abre para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser abrir para alguma discussão, ele está aberto. Temos alguma pergunta no chat? Eu, eu, não, não temos. As perguntas eu, podem ser feitas... Eu, 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 as perguntas podem ser feitas uh, pelo microfone, como estamos poucas pessoas aqui agora. Então, eu tenho uma pergunta. Everybody must be might be just eager to start reading the book. É. Todo eu, mundo deve estar ansioso para ler o livro. Eu vou fazer uma, uma pergunta, então, em português e peço a tradução, então. Ok. É, a, a minha pergunta é sobre o momento da, da emancipação, né? Quando a, quando a Hungria se, 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 se torna independente né, do bloco soviético, né? É, qual, qual foi a sensação desse momento, né? Ou seja em que tempo histórico uh, os húngaros se sentiram naquele momento? Um, so, Laszlo, the question is about the moment of the emancipation when Hungary uh, separates from the Soviet bloc. So, the, the question Antonio asks is, how, what was the feeling, how was the sensation of that historical moment? You know, it's, it's very interesting. In Hungary, uh, in Hungary, it was very different from all the other countries in the region. Uh, Hungary had no revolution. I mean, there were a couple of uh, big demonstrations, um, but it was a relatively smooth transition, uh, partly because Hungary was relatively more open than most of the other countries of the region during the 1960s, 70s, and especially the 80s. Anna, would you translate? Mm -hmm. okay. um, então, ele falou que foi muito interessante na Hungria, mas foi bastante diferente dos outros países. É, havia grandes demonstrações, mas foi uma transição mais sutil, porque a Hungria estava mais aberta já desde os anos 60, 70 e 80. So most of the process was based on uh, negotiations uh, between uh, various parties of the Hungarian opposition and the remnants of the communist leaders, a kind of more step-by-step -step process, which on a couple of occasions received some boost 
from uh, popular movement, people swarming out of the street on very specific occasions, um, which was nice. Uh, there were no casualties. But at the same time, the uh, kind of uh, cathartic feeling uh, which went together with it in Poland because of the of solidar solidarność, solidarity, uh, or in, uh, in the Czech Republic, or even in East Germany, uh, it was not really the same in Hungary. So the euphoria uh, was much less poignant, much less uh, uh, tangible. Ele, ele fala que o processo foi baseado em negociações entre vários partidos e líderes comunistas, e foi uma coisa passo a passo. É, havia pessoas se reunindo nas ruas, o que, o, que era bem, o que era bem bacana, mas, ao mesmo tempo, tinha esse sentimento de solidariedade, por exemplo, pelo que passava a República, a República Tcheca, pelo que passava a a Alemanha Oriental, e, e essa euforia se tornava menos tangível, portanto. Yeah, so, Hungarians uh, are or have turned rather pragmatic. The transition was more or less taken for granted by them, even though it was very unpredictable, as late as I could tell you stories about how, how much how striking it was for everyone, uh, how, how swiftly all of it happened. Still, the euphoria was not really there. Everybody was really happy and especially engaged people, young people, intellectuals, academics, and so forth. Uh, they're quite enthusiastic. But the the general population, uh, it was more or less taken for granted. É, para os húngaros, a transição é, foi, foi mais previsível, é, mas a euforia existia, mas não estava tão presente, porque todos estavam felizes, é claro, os alunos, os acadêmicos, os entusiastas, é, a população em geral, mas essa transição, essa transição foi, não foi tão tão levada a sério. Thank you for the question. Uh, eu tenho uma pergunta também, Ana, você pode traduzir para ele. Sim. Uh, ele disse que quando uh, uh, escreveu o livro, uh, uh, numa época em que o mundo estava sendo globalizado, ele escreveu uma história nacional, Uh, mas isso foi há, há mais de 20 anos, né? Agora a gente vê muitos movimentos uh, nacionalistas nos países novamente, né? E inclusive alguns países que estão saindo da comunidade europeia, exemplo da Inglaterra. Então eu gostaria de saber como, como ele vê isso na Hungria, uh, essa questão do nacionalismo, se ele, uh, se ele acha que a Hungria vai acabar se separando da União Europeia ou não. Uh, uh, so Marilena is asking that when you wrote the book, the world was being much more globalized. There was the, his the national history, and this was more than 20 years ago. Um, and nowadays, there are many, mo uh, many movements of nationalities and countries, for example, leaving the European Union, for example, England. Uh, and she asks, in, if, in your opinion, Hungary will ever uh, leave the Union European too, what's your opinion about this? Uh, great question. Uh, thank you, Marilena. Uh, the short answer is that I cannot see what's going on in the head of our Prime Minister. Uh, um, yes, Anna, please. É uma boa pergunta, obrigada, Marilena, mas não dá para entender o que acontece na cabeça do nosso primeiro-ministro. Um, now, to, to talk about this seriously, uh, indeed, uh, the last 
12, 15 years uh, have seen uh, uh, in Hungary an increasing skepticism about membership in the European Union uh, for various reasons. Some of them are well justified. I mean, it's a cumbersome, bureaucratic uh, institution and so on and so forth. Uh, still, Hungary is a net, absolute net beneficiary of being a member of the European Union in sheer economic and financial terms, culturally as well, and so on and so forth. Uh, yet, uh, we are living in an age, again, of uh, national and nationalist retrenchment, not only in Hungary and not only in the region, but elsewhere too. Maybe Anna, I stop here because it will be too long. Ok. Uh, ele, fala, ele falou agora, falando um pouco mais sério, os últimos 12 ou 15 anos é, na Hungria foi aumentando, é, foi, foi, foi verificada que essa instituição é burocrática, mas também a Hungria é beneficiária da União Europeia em termos financeiros e culturais, é, mas tivemos é, especialmente é, não só a Hungria, mas outros países and in this situation, uh, the Hungarian government is playing a rather strange role, being a member of the European Union, but pronouncing very severe criticism of the European Union, even in its rhetoric, uh, waging a war of liberation or a freedom fight against the European Union, uh, which is strange, ironic, uh, one could say even ludicrous. Uh, but it is trying to distance itself uh, from uh, 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 European uh, institutions, but this is largely a game for domestic politics. This is the way in which uh, the Prime Minister and his friends uh, believe they are pleasing the electorate, which is a sound core sufficient to keep them re-elected. É, essa situação, nessa situação, o governo húngaro é tem um papel estranho nas críticas com relação à União Europeia, mesmo nessa retórica existente, é, o que é estranho, irônico, mas tentar se soltar das, da, das questões da União Europeia é uma questão política e doméstica, e, e ele entende que é a forma do primeiro-ministro é, tentar conseguir mais conseguir mais, está agradando os seus eleitores para uma próxima eleição. And for the time being, the Hungarian economy is very, very deeply dependent on the various kinds of European convergence funds. Uh, it survives and the uh, current economic performance owes a great deal uh, to those funds. And as long as those funds are available, uh, I don't think there's a serious hazard of uh, the government deciding to initiate a, a hang sit on the model of Brexit. However, for the next phase, the next cycle of, uh, uh, Euro of the distribution of these funds, uh, those, uh, those available for the uh, still relatively newly accessed European countries, Hungary and the region, these will be diminished on the understanding that after 15, 16, 18 years, they should be able to get on their feet. So once this movement comes, um, the government might not be as strongly interested in uh, maintaining formal membership of the European Union. And in fact, uh, Orban is already looking around in the world uh, what alternative sources of uh, funding uh, could be obtained. Uh, uh, his great friends with, uh, with China, uh, with uh, some countries in Central Asia, 
So um, it's very hard to predict. É, a economia da Hungria é muito dependente e sobrevive do desempenho desses fundos, mas, por enquanto, não vê a opção de saírem enquanto, são de, enquanto é dependente desses fundos. É, mas ele entende que o próximo ciclo de, de distribuição desses fundos ainda, ainda vai acontecer, pelo menos nos próximos 18, 20 anos, até que o governo... É, não esteja mais interessado em se manter na União Europeia, é, e, e ele diz que o Orban está observando ao redor do mundo, tem olhado no mundo outras, outras fontes, outros fundos, por exemplo, na China e em alguns países da Ásia Central, mas por enquanto é muito difícil prever o que pode acontecer. So, this, this is briefly that I can say, thank you, Marilena, for the question. Obrigada, Marilena. Eu teria uma pergunta. Eu gostaria de perguntar ao Laszlo se depois de um trabalho grandioso escrever o um livro, uma história da Hungria, qual é o seu próximo projeto? Um, se você, você, você acha que eu posso perguntar em Hungria? Claro, por favor. Assim eu, assim eu consigo beber uma água. Tá. I could more or less understand, understand that. Prosima Projecto is familiar. Így van, így van. Tehát az lett volna a kérdésem, hogy egy ilyen nagyszabású munka után uh, mi a következő projekt? Miben gondolkodik? Uh, in Hungarian or English? <laughs> Nem, talán angolul. <laughs> okay. uh, well, for me, for me, this is a book that is 20-something years old, so I have done various things in the meantime, partly Hungarian, partly non-Hungarian. My, uh, my latest book, uh, which is on a partly Hungarian topic, which was published last year, it's a co-written book with a Norwegian colleague, and for a reason. Uh, the, it is a kind of biography of an 18th century astronomer who comes from uh, uh, well, the Felvidek, northern, northern Hungary, what is now Slovakia. Uh, this man uh, became, uh, at a young age, a Jesuit, uh, so staunch Catholic. He studied in Jesuit school. Jesuit education was very famous and very efficient at the time. Um, at some point, he became an imperial and royal astronomer in Vienna in Maria Theresa's uh, Vienna. Uh, he became internationally famous uh, because he participated in various projects, including a, uh, uh, a voyage of discovery and astronomical observation in the far north, in, uh, in northern Scandinavia. And this is how my Norwegian friend and colleague uh, comes in. Uh, there are a great many sources scattered within Hungary, elsewhere in Central Europe, as well as in Scandinavia. Uh, so we decided to write this book together about this man. Uh, it's partly a history of science, who how an apparently obstruse and apparently backward religious order, the Jesuits, cultivate cutting edge science in 18th century Europe in the age of enlightenment, a pinnacle of progress, open-mindedness, reason, and so forth. Um, but it's not only that. It's also how this... Oh, sorry, Anna. Am I, am I talking too long? Um, I, I, I thought Anita was going to translate this, but uh, I have notes. <laughs> Anita, do you want, would you like me to translate? I can't, can't hear you. Elnézést, talán igen, úgy gond, én azt gondoltam, hogy te fogod fordítani. Eu pensei, se você vai traduzir, sim. Eu posso, ok. This, uh, ok, Lázaro, so, please, I, just a few seconds so I can translate this. Um, então, ele comentou a pergunta da, da Anitta, 
é, com relação a se, qual seria o próximo projeto, depois desse livro, Uma História da Hungria, e ele falou que nesses últimos 20 anos, depois que ele escreveu, ele já fez muitas coisas, tanto em húngaro como não em húngaro, e no ano passado ele lançou uma espécie de uma biografia, que é, que é falar, que é sobre a época, sobre um, um homem, eu, desculpem, eu não peguei o nome do, da pessoa, mas que falava que, que é um astrônomo e participou de muitas coisas importantes na Escandinávia, e ele decidiu falar sobre a história desse homem é, para falar como também aparentemente a religião se conecta e, e como a mente deve estar aberta, mas não só isso. Laszlo, Excuse me, what is the name of the, the, the man? Okay. In the, uh, the name is Maximilian Hell. H-E-L-L. Mm -hmm. And what is interesting about him, so I'm, I'm partly interested in, uh, in how his science, his Catholic and Jesuit science is integrated in the world of the Enlightenment. But the other extremely interesting thing about him is this uh, kind of in-betweenness. Uh, he's a go-between. He's connecting different 18th century worlds, coming from where he is. So as I mentioned, he was born in northern Hungary. If you look today at the Hungarian Encyclopedia, he's the great Hungarian scientist who contributes to the progress of universal knowledge. If you look at the Slovak Encyclopedia, you read the same things about him, just Hungarian replaced with Slovak. While the man was born into a German family, his father and grandfather were mining engineers in this mining region of Northern Hungary. So he's a German in Upper Hungary, who at a young age becomes a Jesuit, who writes all his works in Latin from that time on, acquires an important appointment, a position at the Metropolitan Center of a multi-ethnic and multi-religious empire and moves freely in this International Republic of Letters, the community of intellectuals and scholars in Europe at the time. So he's connecting uh, by his various activities, by his movement, uh, various kinds of 18th century worlds. And it's extremely interesting uh, how these different kinds of identities are accommodated in him and come into conflict from time to time. It's an, um, it's an English language book was, which was published by Brill last year. <laughs> Ok, esse livro foi escrito em inglês, publicado no ano passado, e fala sobre a história do Maximilian Hell, o nome dele, é, e é interessante falar como a ciência e a parte católica é, se uniram, além disso, é, ele fala do que ocorre no, entre esses dois mundos, ele nasceu no norte da Hungria, é, contribuiu para muito conhecimento, e ele, e ele falou que se você procurar na enciclopédia, ao mesmo tempo você vê que ele nasceu, na Eslo, que ele é de origem eslovaca, é, o pai e o avô engenheiros, é, ele é um alemão nascido no norte da Hungria, e ele fala, é bem importante sobre esse império multireligioso na Europa, é, o tempo é, conectado aos movimentos europeus, e a sua identidade se acomoda e, e, e entra ao mesmo tempo em conflito. And the next one, the next one might be a, a look at the 18th century and the Enlightenment as an intellectual movement and the cultural phenomenon from the Central European point of view. Uh, the Enlightenment is usually regarded as the uh, the radiation of rational thought from the great metropolitan centers of Europe, in Paris, in London, etc., etc. And with the growing geographic distance, the uh, brilliance of the light becomes dimmer and dimmer. So what we have here 
and Hungary and Central Europe and, uh, and so forth are just faint replicas of the real thing. So I'm interested in uh, how people on the ground in Hungary and Poland, Lithuania, in these regions, thought about their own agency, uh, what they were doing when they engaged great themes, great texts, and so forth of uh, uh, the Enlightenment. I'm a very 18th century person. O próximo livro é o Movimento Cultural no Centro da Europa, é a radicação, os pensamentos vindos como de Paris, Londres, é, o que temos aqui são réplicas da realidade, de como as pessoas na Polônia e nessas regiões, o que elas estavam fazendo. Eu tenho várias outras ideias, mas... They should be probably sufficient, sufficient for now. E existem várias outras ideias, mas isso é, pro, é suficiente por hora. Thank you very much, Kassana Sefalas. Thank you, Anita. Parece muito interessante. Obrigada. Uh, Anita, Anita just said that this seems to be a very interesting book. Thank you for replying. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar agora. Então, uh, eu agradeço novamente ao Laszlo uh, pela participação, à professora Anitta também, ao Antônio por todo o suporte que nos deu aqui nessa apresentação e à Ana Paula pela tradução. Uh, eu espero que numa próxima vez o evento seja menos tumultuado. Muito obrigada a todos. Antônio, acho que você pode desligar já. Thank you, Laszlo. Thank you. Everyone. Thank you very much. Eu não sei para mim daqui na Rocky Eu não sei para mim.